நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி ஒவ்வொரு நாளும் ஷைனி நம்ம எல்லாருக்காக தேவையான டிப்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரது இல்லாமல் ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு டாபிக் அண்ட் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடி நம்ம ஹெல்த் அண்ட் நம்ம சூப்பர்பான மைண்ட் அண்ட் கான்ஷியன்ஸை எப்படி அழகாக வந்து சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியும்ன்ற விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் என்னென்னு பார்க்கலாமா வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்டில் நம்ம வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் சீரீஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் பொதுவாகவே என்ன ஆகும்னா வெயிட் செக் பண்ணுவோம் இல்லை மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுப்போம் இல்லையா நான் சொன்னேன் இல்லையா டேப் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சு எடுங்க உங்களோட செஸ்ட்டு வெய்ட் அப்டமன் அதுக்கப்புறம் ஹிப்பு தைஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒருக்க மெஷர் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் எப்படி ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் சில சந்தர்ப்பத்தில் செக் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக எந்த சேஞ்சஸ்ஸுமே இருக்காது ஸோ இதுக்கு மெயின் ஒரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் நீர் கோர்த்துக்கிறது ஸோ இது வந்து பல காரணங்களால் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் டென்ஷனாக இடாதீங்க மெயினாக வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் எதனால் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ்க்கு பீரியட்ஸ் வர டைமில் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் நிறைய இருக்கும் ஆனால் அது பீரியட்ஸ் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாகிடும் சம்டைம்ஸ் பீரியட்ஸ் வரத்துக்கு ஒன் வீக் முன்னாடியிலேருந்தே இந்த வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற ஆரம்பிக்கும் அவங்களுக்கு ப்ளவுஸ் இல்லை ட்ரெஸ்ஸஸ் போடும்போதெல்லாம் அந்த டைட்னஸ் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா தயவு செஞ்சு வெயிங் ஸ்கேல் பக்கமே போயிடாதீங்க அந்த டைமில் மெஷர்மெண்ட்ஸும் எடுக்காதீங்க சில பேருக்கு பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வீக் கூட அந்த மாதிரி வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் நிறையவே இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த டைமில் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்காதீங்க நெக்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் சால்ட் நிறைய உப்பு சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க அதாவது கருவாடு சாப்பிடுவாங்க சாஸஸ் கெச்சப்ஸு அதுக்கப்புறம் அப்பளம் வடகம் ஊறுகா வத்தல் இந்த மாதிரியான ஐட்டம் நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க இல்லை இதெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னாலும் கூட ரெகுலர் ஃபுட்டுலேயே கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ் செஞ்சு உங்களோட சோடியம் கண்டென்ட் அதாவது உப்பு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஒன்றிப்பாக கவனிச்சுக்கோங்க படிப்படியாக அதை குறைச்சிட்டு வாங்க தென் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் குறையும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க இல்லை உடம்பு சரியில்லை கோல்டு இருக்குது த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது இல்லை யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கும்போதும் உங்களுக்கு வாட்டர் ரிட்டென்ஷனுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் எக்ஸசைஸே பண்ணாமல் ஒரு இடத்துலையே உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா பிளட் சர்க்குலேஷனே இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்லகிஷாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தீங்கன்னா ஸ்வெட் பண்ணுவீங்க பாடியிலேருந்து டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் ஆகும் ஸ்வெட் வழியாக நிறைய விஷயங்கள் வெளியில் போகும் அதே மாதிரி யூரினேஷன்லாம் இருக்கும் ஸோ தண்ணி நிறைய குடிக்கணும் ப்ளஸ் எக்ஸசைஸ் நல்லா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாட்டர் ரிட்டென்ஷனுக்கு சான்ஸே கிடையாதுங்க எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் அப்புறம் சில ஹார்மோன் இம்பேலன்சஸ் அப்புறம் சில டிசீசஸ் இப்போ உங்களுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிளினிக்கல் டிப்ரெஷன் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது மன உளைச்சல் இருக்கலாம் அண்ட் அதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கலாம் இல்லை இன்ஃபர்டிலிட்டி இஷ்யூஸாக இருக்கலாம் குழந்த பெற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஹார்மோன் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் மெடிக்கேஷன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்க டைமில் உங்களுக்கு வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வெயிங் ஸ்கேலில் ஒரு சேஞ்சுமே தெரியாது ஆ இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இப்போ லாங் ஃப்ளைட் ட்ராவல் இப்போ எங்கேயாவது இப்போ யூஎஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு வரீங்க இல்லை இப்போ சிங்கப்பூர் தாய்லாண்ட் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது லாங் ஃப்ளைட் ஜேர்னிக்கு போயிட்டு வரீங்கன்னா அந்த கேபனில் இருக்கிற ஏர் ப்ரெஷர் அண்ட் அந்த பெரிய ஆல்டிடியூட்லேருந்து நீங்கள் வரும்போது எல்லாமே வந்து பாடியில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த டைம்லேயுமே ஸோ ட்ரிப்புக்கு இம்மிடியட்டாக நீங்கள் அப்ராட் போயிட்டு வந்து அன்றைக்கே போய் வந்து வெயிட் செக் பண்ணக்கூடாது ஒரு டூ டேஸ் ஆகட்டும் நல்லா தூங்கி எழுந்துருங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நார்மலுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா வெயிட் செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் தைராய்டு இஷ்யூஸ் இருந்தால் கூட இருக்குங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குலாம் அப்செட் ஆகிடாதீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க சிஸ்டமேட்டிக்காக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வெயிங் ஸ்கேல் பக்கம் வேண்டாம் மெஷர்மெண்ட்ஸும் அந்த டைமில் நீங்கள்